hello dear students let us continue the exercise uh, which we, we were discussing in the previous video now we are going to discuss that fifth question directly uh, true or false and match the following pairs that we are not going to discuss that is very easy for you hmm? so give answers madhe jo first question ahe what are the merits of vitakar's method डी मेरिट्सचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला विचारलेला नाही बट टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला त्याच्यावरती क्वेश्चन आहे आणि एक्झाममध्ये देखील तो क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो सो मेरिट्स ॲज वेल ॲज डी मेरिट्स असे दोन्हीही पार्ट्स आपण आज डिस्कस करणार आहोत लेट अस सी वॉट आर द मेरिट्स ऑफ विटाकर्स मेथड फर्स्ट मेरिट काय आहे बघा इट इज मोस्ट वाईडली ॲक्सेप्टेड सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन हे मी एकदम शॉर्टमध्ये लिहिलेलं आहे जेव्हा तुम्ही एक्झाममध्ये आन्सर लिहाल तर तुम्ही त्याला अजूनही इलॅबोरेट करायचं मेन मेन पॉईंट्स मेन मेन वर्ड्स जे आहेत ते जे तुमच्या आन्सरमध्ये येणं एक्सपेक्टेड आहे ते शक्यतो मी इथं लिहिलेले आहेत एवढंच आन्सर लिहायचं नाही आहे हे लक्षात असू देत तुमच्या सो मोस्ट वाईडली सिस्टम का ॲक्सेप्टेड सिस्टम का म्हटलं याला बिकॉज एक सिक्वेन्स आहे तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं या मेथडला तर या मेथडमध्ये जशा पद्धतीनं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे त्यामध्ये एक प्रॉपर असा सिक्वेन्स तुम्हाला दिसून येतो की जो इव्हॉल्युशनचा सिक्वेन्स आपल्याला दाखवतो म्हणजे सगळ्यात आधी जे आहेत किंगडम मोनेरामध्ये असणारे ॲनिमल्स किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणू आपण तर त्यांचे स्ट्रक्चर्स जे आहेत बॉडी फीचर्स जे आहेत ते एकदम सिम्पल फॉर्ममध्ये होते त्यानंतर किंगडम प्रोटिस्टामध्ये आलं तर थोडंसं इव्हॉल्युशन त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन झालेले चेंजेस झालेले तुम्हाला दिसून येतील आणि जसं जसं आपण पुढच्या पुढच्या किंगडमकडे जात जातो आहे तसं तसं त्या ऑर्गॅनिझम्सचे बॉडी स्ट्रक्चर्स हे अजूनही कॉम्प्लिकेटेड होत चाललेले आहेत सो एक फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप म्हणतो ना आपण इव्हॉल्युशनचा एक सिक्वेन्स हा दाखवणारी ही सिस्टम आहे आणि म्हणूनच हिला मोस्ट वाईडली ॲक्सेप्टेड सिस्टम असं म्हटलं त्यानंतर नेक्स्ट आहे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा और सेपरेशन ऑफ मोनेरा ॲज इंडिपेंडंट किंगडम किंगडम मोनेरामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स येतात स्टुडंट्स त्यांचे सेल स्ट्रक्चर्स जर आपण बघितले तर ते प्रो कॅरिओटिक आहेत आणि युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत कोणत्याही प्रकारचे स्पेसिफिक असे सेल ऑर्गॅनलिस त्यांच्यामध्ये दिसून येत नाहीत व्हेअर ॲज तो एक किंगडम सोडला तर बाकी सगळ्या किंगडम्समध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स येतात त्या सगळे यु कॅरिओट्समध्ये येतात आणि म्हणूनच किंगडम मोनेरा जो आहे आपला तो एक सेपरेट किंगडम बनवलेला आहे हे एक त्याची स्पेसिफिक फीचर असं तुम्हाला सांगता येईल नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट आहे सेपरेशन ऑफ युनिसेल्युलर यू कॅरिओट्स इन टू किंगडम प्रोटिस्टा आता एक लक्षात घ्या स्टुडंट्स किंगडम प्रोटिस्टामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स येतात अमिबा पॅरेमेशियमसारखे ते ॲक्च्युली एक प्रकारची कनेक्टिंग लिंक आहेत असं आपण म्हणू शकतो कनेक्टिंग लिंक म्हणजे काय दोन वेगवेगळ्या फीचर्सना कंबाईन करणारे स्ट्रक्चर्स आता बघा हां प्रोटिस्टामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स येतात ते युनिसेल्युलर आहेत मोनेरासारखे पण त्याच्या पुढच्या किंगडम्ससारखे त्यांच्यामध्ये स्पेसिफिक सेल ऑर्गॅनलीज पण दिसून येतात म्हणजे सिम्पल फॉर्ममधून कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होताना किंवा लाईफचं इव्हॉल्युशन होताना त्याच्यातली एक इंटरमिजिएट स्टेज असते की नाही मधली अवस्था की धड खूप बेसिक पण नाही आणि एकदम ॲडव्हान्स पण नाही अशी मधली अवस्था इंडिकेट करणारा हा किंगडम प्रोटिस्टा आहे आणि म्हणून हा युनिसेल्युलर यू कॅरिओट जो आहे किंगडम प्रोटिस्टा हे एक सेपरेशन आहे हे खूप महत्त्वाची एक कनेक्टिंग लिंक दाखवतो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची इव्हॉल्युशनच्या प्रोसेसमध्ये होणारी त्यानंतर येतो सेपरेशन ऑफ फंजी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स आता बघा याच्या आधी वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सना क्लासिफाय करायचे प्रयत्न हे केलेले होते जे जे प्लांट्स किंवा जे ऑर्गॅनिझम्स ज्यांच्यामध्ये सेल वॉल प्रेझेंट आहे मग ते सगळे प्लांट्स असू देत मॉसेस असू देत जिम्नोस्पोम्स असू देत सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सना त्या सायंटिस्टनी एका किंगडम अंडर इन्क्लूड केलेलं होतं दॅट इज किंगडम प्लांटी का तर दे आर हॅव्हिंग सेल वॉल मग ह्याच्यात फंगस पण त्यातच इन्क्लूड केलेले होते कारण फंगसमध्ये देखील सेल वॉल आहे बरोबर बट विटाकरनं मात्र काय केलं की फंगसमध्ये जरी सेल वॉल प्रेझेंट असली तरी ते कसे आहेत ते सॅप्रोफाईट्स आहेत डेड ऑर्गॅनिझम ऑर्गॅनिक मॅटरवरती ते ग्रो होतात आणि त्यांची सेल वॉल पण वेगळी आहे प्लांटची सेल वॉल वेगळी 
फंगसची सेल वॉल ही वेगळी आहे सो काईटिनची जी बनलेली आहे आणि म्हणूनच किंगडम फंगस फंजी जो किंगडम आहे आपला त्याला प्लांट्सपासून यानं सेपरेट किंगडममध्ये क्लासिफाय केलं हा एक याचा प्लस पॉईंट आपल्याला सांगता येईल त्यानंतर ही ट्राईड टू इस्टॅब्लिश फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिट्वीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स जसं की आपण आत्ता डिस्कस केलं फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप म्हणजे काय तर इव्हॉल्युशनची जी प्रोसेस होते त्या प्रोसेसमधला एक स्पेसिफिक असा सिक्वेन्स दाखवणारा म्हणजे आधी किंगडम मोनेरामध्ये असणारे ॲनिमल्स तयार झाले किंवा इव्हॉल्व झाले त्याच्यानंतर त्यांच्यापेक्षा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स असणारे प्रोटिस्टामधले ॲनिमल्स इव्हॉल्व झाले त्याच्यानंतर फंगस मग प्लांट्स मग ॲनिमल्स हा जो सिक्वेन्स आहे ना याला म्हणायचं फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप म्हणजेच इव्हॉल्युशनच्या प्रोसेसमधला हा स्पेसिफिक सिक्वेन्स हा विटा करणं त्याच्या मेथड जी क्लासिफिकेशनची मेथड आहे त्याच्या थ्रू दाखवला हे त्याचा एक प्लस पॉईंट किंवा मेरिट आपल्याला सांगता येईल हम्म सो हे झाल्या मेरिट्स तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये क्वेश्चन एवढाच विचारला आहे बट हा देखील तुमच्या इनटेक्स्ट क्वेश्चन जे आहेत एक्सरसाइजमध्ये सोडून तर तिथे तुम्हाला मेरिट्स आणि डिमेरिट्स डिस्कस करायला विचारलेले आहेत हा देखील पार्ट महत्त्वाचा आहे की जो तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये ह्याचा आन्सर सापडणार नाही आहे आणि म्हणून आपण हा पण पॉईंट्स पॉईंट इथे डिस्कस करणार आहोत सो फर्स्ट डिमेरिट काय आहे बघा किंगडम मोनेरा अँड प्रोटिस्टा आर स्टील हेटरोजिनस ॲज दे इन्क्लूड ऑटोट्रॉप्स अँड हेट्रोट्रॉप्स जर तुम्ही किंगडम मोनेरा आणि प्रोटिस्टामधले ऑर्गॅनिझम्स जर ऑब्झर्व केले तर बघा त्याच्यामध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स ऑटोट्रॉप्स आहेत काही ऑर्गॅनिझम्स हेट्रोट्रॉप्स आहेत काही ऑर्गॅनिझम्समध्ये सेल वॉल प्रेझेंट आहे काही ऑर्गॅनिझम्समध्ये सेल ऑर सेल वॉल प्रेझेंट नाही बरोबर म्हणजे एकसारखेच कॅटेगरी असणारे प्लांट्स किंवा ऑर्गॅनिझम्स हे ह्या दोन्हीही किंगडम्समध्ये नाहीत आणि म्हणून त्यांना हेटरोजिनस म्हटलं हेटेरोजिनस म्हणजे असमानता असणारे किंगडम मोनेरा ॲज वेल ॲज प्रोटिस्टामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये टोटली सिमिलॅरिटीज आहेत असं आपण म्हणू शकत नाही साधर्म्य असणारे ॲनिमल्स त्याच्यात त्यांनी ऑर्गॅनिझम्स त्यांनी त्यात इन्क्लूड केलेत बट एकदम सिमिलॅरिटी किंवा एकदम परफेक्टली मॅच कॅरेक्टरिस्टिक होणारे असे ऑर्गॅनिझम्स यांच्यात नाहीत आणि म्हणून हे दोन किंगडम्स जे आहेत ते अजूनही हेट्रोजिनस आहेत हा त्याचा एक डिमेरिट आपल्याला सांगता येईल त्यानंतर सेकंड डिमेरिट काय आहे फायलोजेनी इन लोअर ऑर्गॅनिझम्स इज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड आता फायलोजेनी म्हणजे मगाशी जसं आपण सांगितलं की जे इव्हॉल्युशनचा सिक्वेन्स आहे की ह्यापासून हे फॉर्म झाले हे आपल्याला लोअर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे कुठले खालचे म्हणजे जे एकदम सुरुवातीला इव्हॉल्व झाले म्हणजेच किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा लोअर म्हणजे खालचे आणि हायर म्हणजे वरचे असं नका हे करू लोअर म्हणजे जे एकदम बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर्स ज्यांचे बॉडी फीचर्स एकदम बेसिक लेवलचे आहेत अशांना आपण लोअर ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो आणि ज्यांच्यामध्ये सेल स्ट्रक्चर किंवा बॉडी फीचर्स एकदम हायली इव्हॉल्व्ड आहेत सगळे स्ट्रक्चर्स ज्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतील त्यांना आपण हायर ऑर्गॅनिझम्स म्हणायचं सो जे एकदम सिम्पल स्ट्रक्चर असणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये हा इव्हॉल्युशनचा सिक्वेन्स अजूनही तितकासा क्लिअर आपल्याला क्लिअर कट सेपरेशन हे दाखवता येत नाही हा एक त्याचा डिमेरिट आपण सांगू शकतो त्यानंतर व्हायरसेस आर नॉट इन्क्लुडेड हा एक त्याचा डिमेरिट आहे व्हायरसेस हे ॲक्च्युली लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंगच्या बॉर्डर लाईनवरती आहेत हे आपण शिकलोयच सो त्याला व्हायरसेसना विटा करणं त्याच्या फायव्ह किंगडम सिस्टमच्या मेथडमध्ये कुठंच इन्क्लूड केलेलं नाही हा पण एक ड्रॉबॅक आपण इथे सांगू शकतो आणि लास्ट ड्रॉबॅक आहे दॅट इज डी युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर अलगी आर नॉट डिफरन्शिएटेड जसं की आपण ह्याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं आहे काही अलगीज ज्या युनिसेल्युलर आहेत त्या किंगडम मोनेरामध्ये येतात आणि काही अलगीज ज्या किंगडम प्रोटिस्टामध्ये मल्टीसेल्युलर आहेत त्या किंगडम प्लांटीमध्ये येत आहेत सो युनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर अलगी असं डिफरन्शिएशन केलं नाही युनिसेल्युलर अलगीला त्यांनी घातले किंगडम मोनेरामध्ये मल्टीसेल्युलर अलगी अलगीला घेतले त्याने किंगडम प्लांटीमध्ये सो हे डिफरन्शिएशन केलं आहे त्यांनी पण अलगीचा एक सेपरेट असा ग्रुप इथे फॉर्म झालेला तुम्हाला दिसत नाही 
हे तुम्हाला डिफरन्शिएट प्रॉपरली करता आहे आलेलं नाही हा एक त्याचा वेगळा डी मेरिट आपल्याला सांगता येईल सो दीज आर द मेरिट्स ॲज वेल ॲज डी मेरिट्स ऑफ विटाकर्स फायू किंगडम सिस्टम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन तुम्हाला हे व्यवस्थित समजलं असेल अजून जे काही छोटे छोटे पार्ट आहेत आय थिंक अजून एक लेक्चर आपल्याला लागेल हा एक्सरसाइज कम्प्लीट करण्यासाठी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काही डायग्रॅम्स बघणार आहोत आणि हु आय एम असा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे बघा तिथं देखील मुलांचे कन्फ्युजन होतात मला बरेच मुलं त्याच्यावरती त्यांनी क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत की का इथं हा पार्ट आपण इन्क्लूड करायचा सो ते दोन पार्ट्स जे राहिलेले आहेत ते आपण ह्याच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया